নবী করিমের মধ্যে রব্বুল আলামিন স্পষ্ট বানায় বাসায় জানাই দিয়েছেন উতিলাল ইনসানু মা আকফারা মানুষগুলি ধ্বংস হয়ে যাক কেন মা আকফারা তারা বড়ই অকৃতজ্ঞ নিমু খারাপ মানুষ নিমু খারাপ কিনা আর জোরে বলেন এই যে তাফসীর মাহফিল হচ্ছে মানুষ দোকান পাটে রাস্তা কাটে চার দোকানে টিভির সামনে বিশ্বকাপ খেলার সামনে বসে আছে না আর জোরে বলেন আছে না নাই এই চার দোকান টিপির পর্দা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন মাধ্যম তাদেরকে সৃষ্টি করেছে না এই কোরআনের মালিক আমার আপনার মালিক সৃষ্টি করেছে তিনি এর চাইতে বড় নিমু খারাম আর হইতে পারে নিমু খারাম কাকে বলে বুঝেননি আপনারা নিমু খারাম কাকে বলে ফার্সিতে একটা প্রবাদ আছে সারা জীবন তারে খাওয়াইছে পড়াইছে আর সে কি করছে সুযোগ মতো হেরে ডাবাই দিয়ে গেছে এরকম আছে না নাই এটার নাম হলো নিমু খারাম বুঝতে পারছেন নিমু খারাম কারে কয় बयान करते मानुष के उदाहरण दिए शक्ति कथा बोलते जबान नई तुम्हारे भाषा बोलते से मालिकर की कृतज्ञता प्रकाश कर कृतज्ञता प्रकाश कर अनुग्रह प्रकाश कर सृष्टि करबान के दिए आल्लाह बाघ शक्ति कथा बोलार मत शक्ति दिए आल्ला तुम्हारा ओ प्राणी सुबहा शब्द अर्थ हल उर्दास आलमीन ऊर्धति घोड़ा के मानुष लालन पालन पाले घोड़ा की घोड़ार पृष्ठ मानुष ठीक घोड़ार पीठ 
শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ কর কারণ গোরাকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন গোরার মূল কাজ ছিল যুদ্ধ করা গোরার মূল কাজটা কি যুদ্ধ করা গোরা দিয়ে মানুষ যুদ্ধ করত গোরার যখন লাগাম দিয়ে টান ধরে লাগাম ধরে যখন টান মারে গোরা দ্রুত গতিতে দৌড়াইতে থাকে আর দৌড়াইতে দৌড়াইতে এত দ্রুত গতিতে দৌড়ায় তখন গোরার হাফানি ছুটে আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কথাটাই বলতে চান গোরা যখন দুই থেকে আড়াই মন ওজনের মালিককে পিঠের উপরে নিয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়াইতে থাকে তার পায়ের খুর যখন বালির সঙ্গে গসা খায় বালুর থেকে বিজলি চমকাইতে থাকে আগুন ধরে যায় বিজলি চমকায় গোড়ার দৌড়গামী দ্রুতগামী হওয়ার কারণে বেশি দ্রুত দৌড়ানের কারণে এত দ্রুত গতিতে দৌড়ায় গোড়া তখন হাঁপাইতে থাকে কিন্তু গোড়া এ কথা বলে না মালিক আমার আমি পারতেছি না আর দ্রুত দৌড়াইতে পারতেছি না আমার কষ্ট হয় আল্লাহ পাক বলেন কেমন সময় দৌড়ায় সকাল প্রত্যুষে সকালে আমরা সুবে সাথে কই না আরো জোরে কোন কই কিনা প্রচন্ড শীতের মধ্যে কুয়াশার মধ্যে গোড়া নিয়ে যখন মালিক দৌড়াইতে থাকে এমন সকাল বেলা যখন দৌড়ায় প্রচন্ড শীত প্রচন্ড শীতের মধ্যে শীতের রাত্রে যখন দৌড়ায় গোড়া কিন্তু বলে না মালিক আমাকে মাফলার দেন কম্বল দেন আমি দৌড়াইতে পারি না গোড়া কিন্তু মালিকের হুকুম পালন করতে গিয়ে শত্রু বাহিনীর ভিতরে ঢুকে যায় শত্রুর আগাতে গোড়া রক্তাক্ত হয় গোড়ার পা পড়ে যায় কেটে যায় রক্ত প্রবাহিত হয় তারপরও গোড়া কিন্তু মালিককে ফেলে দেয় মানুষ যখন রাতের বেলা ঘুমায় থাকে মানুষ যখন রাতের বেলা ল্যাপ মোড়া দিয়া কম্বল মোড়া দিয়া ঘুমায় থাকে আর আল্লাহ রাবুল আলমিনের বান্দা মোয়াজির মসজিদ থেকে আজান দেয় मालिकर हुकुम पालन कर सृष्टि करलो मालिक हुकुम नाम रोजा रखते শীতের রাত্রে বিছানা সেরে মসজিদে আসতে পারি না ঠান্ডা পানি লাগে ঠান্ডা লাগে জন্য উজু করতে পারি না আল্লাহর হুকুম মানতে পারি না রাত্র একটু বেশি হওয়ার কারণে কোরআনের তাফসির আসতে পারি না এবার বলেন গোড়ার চাইতে আমরা নিমু খারাম কি না আরেক তাফসিরের মধ্যে এসেছে কুকুরের কথা কুকুর কেমন প্রভু ভক্ত একটা কুকুরকে মানুষ ভাতের মার খাওয়ায় এরকম খাবারের অবশিষ্ট যেগুলা ফেলে দিবে হাড্ডি এরকম বিভিন্ন যেগুলা ফেলে দেওয়া হবে ওই খাবারগুলি তাকে খাওয়ায় লালন পালন করে এই কুকুরটা তার প্রভুর এত ভক্ত এত ভক্ত কুকুর ডাক দিয়ে বলে মালিক আপনি আরামে ঘুমান বাড়ির জন্য টেনশন করতে হবে না চোর আসলে আমি পাহারা দিব আপনাকে টেনশন করতে হবে না কুকুর রাত্রে ঘুমায় না কার জন্য মালিকের জন্য মালিকের বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর রাতের বেলা ঘুমায় না আর আমরা কেমন নিব খারাম কেমন না ফরমান আমাদের ঘুমের কোন কমতি নাই কি বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়া অনুগ্রহ করুনা আমাদের উপরে এত বেশি এত বেশি যে জন্য রব্বুল আলমিন বলছেন উতিলাল ইনসান মানুষ ধ্বংস কেন মানুষ বড়ই নিমু খারাম কৃতজ্ঞ দেড় হাজার বছর আগে বলছে কত বছর আগে দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ বলছেন মানুষ ধ্বংস হওয়ার জন্য আল্লাহর কথার মধ্যে কি কোনো সন্দেহ আছে আরো জোরে বলেন আছে আল্লাহ যা বলেন সব সত্য কথা বলেন কি বলেন ঠিক কিনা 
আল্লাহর চাইতে সত্যবাদী আর কেউ আছে আর কেউ নেই ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি কিলা আল্লাহর চাইতে সত্য কথা আর কেউ বলে না তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে 1000 বছর আগে বললেন মানুষ ধ্বংস হওয়ার কথা মানুষ এখনো ধ্বংস হচ্ছে না কেন এটা প্রশ্ন আসে কি আসে না তাহলে আল্লাহ তে বললেন ধ্বংস হওয়ার জন্য মুফাসসিরিনে کرام তার অনেকগুলো ব্যাখ্যা লিখেছেন এর মধ্যে দুই একটা ব্যাখ্যা আমি আপনাদেরকে শোনাই দেই আল্লাহ আসলে ধ্বংস হওয়ার জন্য বলেন নাই আসলে ধ্বংস হওয়ার জন্য বলেন নাই কেন বলছেন সংশোধন হওয়ার জন্য কিসের জন্য সংশোধন হওয়ার জন্য দেখবেন অনেক সময় বাবার সন্তানের কাজে রাগ হয়ে সন্তানের কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে রাগ হয়ে বলে আমার বাড়ি থেকে বের হও তোর মত ছেলে আমার বাড়িতে জায়গা নাই এরকম বলে কি বলে না অনেক সময় বলে আজকে যদি তোরে পাই তাহলে তোর ঠ্যাং ডিকাই চাবাই দা রাখবি বাবা এত সন্তানের ভয়ে সন্তান তো বাবার ভয়ে আর ঘরের দিকে আসে না আশেপাশে আসে না সারা দিন মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষের বাড়িতে থাকে রাত্র যখন হয়ে যায় সকলেই ঘর থেকে বের করে দেয় বলে জান জান ঘর থেকে বের হও বের হও দরজা লাগায় দিব কি বলেন ঠিক কি না সন্তান ঘরের সিবাসা ভাইসা দেখে যে বাবা এখনো জাগ্রত বাবা এখনো জাগ্রত এখন বাবা জাগ্রত ঘরে ঢুকা যাবে ঢুকা যাবে না তো ঘরের সিবার মধ্যে একুটমুট করে তো বাবা কই কে রে তো মা তো বুঝছে কে আইছে কে বুঝছে মা বুঝছে মা বুঝে বলতেছে যাইটা বিলাইডা রাগ বিলাই আইতাছে আইলে দুইটা দিলে ঠিক হয়ে যাবে গা এরকম বলে কি না বাবা মার কথাটাকে ডাইভার্ট করে দিয়ে বাবাকে বুঝ দিয়া দিলেন মা বাবার কথাটাকে ঘুরাই দিয়া বাবাকে বুঝ দিয়া দিলেন আর ওই যে কইছেন যারা আইতাছে দুইটা দিলে ঠিক হয়ে যাবে এটা আমারে বুঝাইতাছে যারা আমি আইতাছি কি বলেন ঠিক কি না তাহলে বাবা ধমক দিয়ে তারাই দিয়েছে কিন্তু মা কিন্তু সন্তানকে ছাড়তে পারে না কি বলেন ঠিক কি না কারণ বাবার চাইতে মার দয়া মায়া বেশি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বলেন কুতিল আল ইনসান মাত ফরো মানুষ ধ্বংস হোক কেন মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ তারপরে ধ্বংস হচ্ছে না কেন এর একটা ব্যাখ্যা হলো কারণ আল্লাহ পাকের দয়া মায়া বেশি এই জন্য ধ্বংস হচ্ছে না কি বলেন ঠিক কি না আল্লাহর দয়া মায়া বেশি না কম আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাকের দয়া মায়া বেশি হওয়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা আমার আমার দয়া মায়া বেশি হওয়ার কারণে আমি একটা মুহূর্ত ঘুমাই না আল্লাহ ঘুমায় আল্লাহ ঘুমায় লাতাখুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাউম আমার কোন ঘুম নাই কোন তন্ত্রণা তন্ত্রা নাই কোন তন্ত্রা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না আমি কেন ঘুমাই না জানো নি আমি এজন্য ঘুমাই না কারণ আমি আল্লাহর দয়া মায়া বেশি এজন্য ঘুমাই না যার দয়া মায়া বেশি এ ঘুমায় এ কম ঘুমায় যেমন মা সন্তান বাইরে থাকলে চোখে ঘুম আসে না বাবা কিন্তু ঘুমায় ফিট হয়ে যায় কি বলেন ঠিক কি না বাবা ঘুমায় কেন আর মা ঘুমায় না কেন বলে মা ঘুমায় না বাবার চাইতে সন্তানের প্রতি মার দয়া মায়া বেশি না কম মা চিন্তা করে আমার সন্তান কখন বাহির থেকে আসবে আমার সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত বাহির থেকে করে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসবে না আমার ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনো তামাম পৃথিবীর যত মা আছে ওই মাদেরকে দুনিয়ার ভিতরে আমি আল্লাহ সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি মায়া তাদের দিলের মধ্যে আমি আল্লাহ দিয়ে দিয়েছি তবে হ্যাঁ শোনো দুনিয়ার মার চাইতে কুটি কুটি গুণ বেশি দয়া আমি আল্লাহ পাকের জোরে বলেন ঠিক কি না আমি আল্লাহ যে ঘুমাই না তার একটা কারণ হলো 
আমি আল্লাহ যদি ঘুমায় যাই রাত্র যখন দুইটা বাজে তিনটা বাজে দুনিয়ার ডাক্তারের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যায় দুনিয়ার ফার্মেসিগুলি বন্ধ হয়ে যায় ডাক্তারের দোকান বন্ধ হয়ে যায় গাড়ির রাস্তা গাড়িগুলি বন্ধ হয়ে যায় লোকালয় আর গাড়ি চলে না এই গভীর রাত্রে যখন বান্দার পেটের ব্যথা শুরু হয় বান্দা পেটের ব্যথা সহ্য করতে পারে না তখন যখন বান্দা পেটের ব্যথা নিয়ে আমি আল্লাহকে ডাকে আমি আল্লাহ তার ডাকে সারা দিয়ে তার পেটের ব্যথা ভালো করে দি কে করেন আর জোরে বলেন করেন কে আল্লাহ করে আল্লাহ পাকের দয়া মায়া বেশি তো দয়া মায়া বেশি হওয়ার পরে আল্লাহ যে বললেন যে ধ্বংস হও তো ধ্বংস হচ্ছে না কেন বলে আসলে ধ্বংস হওয়ার জন্য বলেন দেখবেন অনেক সময় মা সন্তানের প্রতি রাগ হইয়া কয় তুই মর তারস না তোর উপরে ঠাড়া মর তারে না এরকম বলে কি বলেন আসলে কি মা চায় যে সন্তান ঠাড়া হইয়া মরু রাস্তায় এক অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া মরুক এটা কেউ চায় চায় না আমার ভাইয়েরা সন্তান যদি বিপদে পড়ে যায় মুসিবতে পড়ে যায় দুনিয়ার সবচাইতে বেশি কষ্ট অনুভব করে মা কি বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বললেন বান্দা আমার তুমি ধ্বংস হও মানুষকে যে আল্লাহ বললেন ধ্বংস হও এটা আল্লাহ পাক ধ্বংস হওয়ার জন্য বলেন নাই সংশোধন হওয়ার জন্য বলছেন বাবা যেমন সন্তানকে সংশোধন হওয়ার জন্য ধমক দেয় আল্লাহ সংশোধন হওয়ার জন্য ধমক দিয়েছেন কি বলেন ঠিক কিনা সংশোধন হওয়ার জন্য ধমক দেয় না বাপে সন্তান রে বলছে কালু মিয়া এখানে কারো নাম কালু মিয়া থাকলে রাগ করেন না কথাটা বুঝাইবার জন্য বলছি বাবা সন্তান রে কালু মিয়া কি হয়েছে আমি ঢাকা যাইতেছি তুই সকাল বেলা দোকানে যাবি দোকানে ভাত নিয়ে যাবি ওই গরুটা জমিনে দিয়ে আসবি এরপরে এই কিছু কাজ আছে গরুর লেগে গাছ কাটবি এই কামি গেলা করবি বাপে সকাল বেলা ঢাকা চুই লাগেছে হ্যাঁ চট্টগ্রাম চুই লাগেছে ছেলে কই গেছে চট্টগ্রাম দূরে গেছে না কাছে গেছে বাবা সন্ধ্যার সময় এসে দেখে যে গরু গোয়াল গরুই রয়েছে গরুরে কি আর গাছ দিব কোনো গাছ খাওয়ার খবর নাই বাতের বাড়ি বাড়ি তুই সে দোকান ও যায় নাই দোকান ও খোলে নাই এখন বাবাই খুব খুশি হইব নাকি খুব খুশি হইব এখন বাবাই তো রাগ হইয়া কইতেছে কারণ ছেলের সাথে যখন রাগ করে ছেলের যখন পায় না এই রাগ সম্পূর্ণ জারে কার উপরে মার উপরে এই কালুর মা ছেলেরে ঠিক মতো শিক্ষা দিতে পারো নাই কোথায় গেছে তোমার ছেলে কোথায় গেছে আমার গেছে কোয়া গেছে সন্ধ্যার সময় যখন ছেলে আইসে ছেলে বাড়িতে আসছে আসার পরে দেখে ঘরের মধ্যে মা ভাই বোনেরা সবাই খাইতে বইছে এখন তো ছেলে আর ঘরে বয়ে ঢুকে না আস্তে করে যখন দেখছে যে বাপে ঘরে নাই বাপে অন্য ঘরে চলে গেছে আস্তে করে সে খাওয়ার রুমে গিয়ে ঢুকে মা তাড়াতাড়ি কি আছে দেন সারাদিন খাই নাই এরকম হয় কিনা মায়ও চিন্তা করছে যে সারাদিন যে কিন্তু খায় নাই তো আস্তে করে খাওয়াই বিদায় করে দিই কারণ তার বাপে যে রাগ হইছে আজকে ওইলে তার মাথা পাড়াই বলে আমার মাথা পাড়াই কি করে ঠিক কিনা মায়ে যেই মাত্র খানা দিছে অমনি তো বাবা হাজির কি রে এখন আর কালু কয় না এখন কয় কি রে কাল্লা জন্ম দিলাম খাওয়ায় বড় করলাম হুকুম দেওয়ার অধিকার আমার আছে বাপের আছে না নাই হুকুম দিয়েছিলাম মানলি না আমার কাছে না বলে অন্যত্র চলে গেছিস যে সন্তান বাবার কথা মানে না সেই সন্তান বাবার বাড়িতে থাকার কোন অধিকার নাই যাবে এরকম দমক দেয় কিনা যখন কালু মিয়ারে দমক দিছে কালু মিয়ায় একটু গাড় তেরা আমগো দেশের বাসায় একবার গাড় তেরা আমগো দেশে কি কয় গাড় তেরা কালু ও গাড় তেরা রকটা একটু বেহা হ্যাঁ তোমার বাড়িতে না থাকলে দুনিয়া থাকার জায়গা নাই এরকম ছেলে বেলা আসে না নাই গাড্ডারে বেহা করে বাড়িতে বাড়িয়ে গেছে বাড়িতে যেই মাত্র বাড়িয়ে গেছে বাড়িতে বাড়িয়ে যাওয়ার পরে অনেক সময় হয়ে গেছে কিরে সারা রাইত আইল না দিনের সকাল বেলাও খবর নাই এখন কালো মিয়ার বাপে আর কালো মিয়ার মায় দুইজনে মাথায় হাত দিয়ে কান্দে কালো মিয়ার মায় কয় 
কোলাবেন্ডের শাসন করলে কি এমনি করুন লাগেনি সিলোটা বাইতে পারি এগুলো কই গেছে না আছে কোনো খবর আছে কালুমিয়ার বাপে কয় আমি কি বাইতে পারি যাওয়ার ইচ্ছা করে কইছিলাম আমি তো তারে শাসন করতে চাইছিলাম সে তো উল্টা ফাঁক দিছে এরকম আছে না নাই আসলে কি বাবা বাইরে যাওয়ার লেগে কইছে না সংশোধন হওয়ার জন্য কইছিল এখন জন বাইর হয়ে চলে গেছে এখন কি করবে এখন তো বাবা কয় ঠিক আছে দাও ছাতিটা দাও দেই কই গেছে তো ছাতি লয়া বাইরেছে কই খুঁজবো কই খুঁজবো কোন তো দেখি আপনারা বিয়া করার পরে যদি ছেলে রাগ করে তেলে যাইবো শ্বশুর বাড়ি আর বিয়ার আগে যদি ছেলে রাগ করে তেলে যাইবো নানির বাড়ি কি কোন ঠিক কিনা কোজাক নানির বাড়িতে গিয়া দেই যাও নানির বাড়িতে হাজির নানির বাড়ি গিয়া কই কিরে কাল্লো এনে সুসকে যে আমার কথা শুনবে না আমার শ্বশুর বাড়িতে থাকার তার কোন অধিকার নাই बापर की दूरे ग्लाड कलेक्शन বাপের বোনের বাড়ি এটা ব্লাড কালেকশন এতক্ষণ দূরে ছিল এখন কাছে এসে গেছে ফুফুর বাড়িতে গিয়ে তো কিরে গাল্লা যেই সন্তান বাবার কথা শুনে না ওই সন্তান আমার বোনের বাড়িতে থাকার কোনো অধিকার নাই এবার সে চিন্তা করে দেখে যে নানির বেদ গেলাম এই জায়গায় বাবার আত্মীয় খালার বাড়িতে গেলাম সেটাও বাবার আত্মীয় ফুফুর বাড়িতে আইলাম এটাও বাবার আত্মীয় হিসাব করে দেখে পৃথিবীতে এমন কোন আত্মীয়র বাড়ি নাই যেখানে বাবা ছাড়া সন্তানের কোন আত্মীয় হতে পারে কি বলেন ঠিক কি ঠিক না আমার ভাইয়েরা এবার কালো মিয়া একটু নরম হইছে আ করতাম না একটু নরম হইছে কাজে ঠিক আছে চল এমন বুলার করিস না এবার কালো মিয়ারে লইয়া বাজারের ওষুধ দেয় চকলেট কিনা দেয় আইসক্রিম কিনা দেয় মজা টোজা কিনা দেয় এরকম বাড়ির দিকে নিয়ে যাইতেছে সন্তানকে পাইয়া সন্তানের মজা কিনা দিতেছে আইসক্রিম কিনা দিতেছে সন্তানকে ভালো চাইছে না মন্দ চাইছে সন্তানকে পাইয়া খুশি হইছে না বেজার হইছে আসলে কি সন্তানকে বাইরে হইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না আল্লাহ ধমক দিয়েছে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ এই ধমক আল্লাহ बोलबोल्लाब फुदू इच्छा कर लेमक दिए कल्लर धमक दी कल्ल এখন আপনি যদি বলেন আল্লাহ দেখি তো ধমক দিয়েছে আল্লাহর হুকুম না মানলে বের হয়ে যাওয়ার জন্য গাটটি বস্তা লইয়া এবার ঢাকা চইলা গেছেন ঢাকার আকাশ জমিন কার 
আরো জোরে কন ইন্ডিয়া চলে গেছেন ইন্ডিয়ার আকাশ জমিনকার সৌদি আরব চলে গেছেন সৌদি আরবের আকাশ জমিনকার লন্ডনের আকাশ জমিনকার আমেরিকার আকাশ জমিনকার तमाम পৃথিবীর আকাশ আর জমিনের একচ্ছত্র মালিকানা আমার আল্লাহ কি বলেন ঠিক কি না আল্লাহ জানেন বান্দা তুমি যাইতে পারবা না কই যাইবা ওসমান চার ওদিকে আসমান কি কোন ঠিক কি না আল্লাহ পাক আয়াতের শেষের অংশে বলতেছে লা তাফুদুনা ইল্লা বিসুলতান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা রে চতুর্দিকে बाउंड्री তো আমার আল্লাহ আমি আল্লাহর কেমন করে যাইবা যাইতে পারবা না তবে জমক যে দিয়েছি কালো মিয়াকে জমক দেওয়া হয়েছে সংশোধন হওয়ার জন্য বান্দা তোমাকেও জমক দেওয়া হয়েছে কুতিলাল ইনসানু মাগফর তুমি ধ্বংস হও জমক দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো বান্দা সুদ খাইছো এখনো সময় আছে সুদ ছেড়ে দাও মদ খাইছো এখনো সময় আছে মদ ছেড়ে দাও জুয়া খেলো এখনো সময় আছে জুয়া ছেড়ে দাও গাঞ্জা খেয়েছো এখনো সময় আছে গাঞ্জা ছেড়ে দাও নামাজ পড়ো না এখনো সময় আছে নামাজ পড়ো রোজা রাখো না এখনো সময় আছে রোজা রাখো কি বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো বান্দা তুমি ফিরে আসো সংশোধন হও যদি ফিরে আসতে পারো আমি আল্লাহর রহমতের কোলে তোমাকে উঠায় আনিব জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ ফিরে আসার দরকার আছে না আর জোরে বলেন আছে না নাই বান্দা যখন অপরাধ করে আল্লাহর গজব তাকে ধরার জন্য দৌড়াইতে থাকে আল্লাহর গজব ধরার জন্য দৌড়াইতে থাকে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলেন রহমান দেখবেন সন্তানকে মারার জন্য শাসন করার জন্য বাবা তালাশ করতেছে পায় না হঠাৎ করে বাবার সামনে পড়ে গেছে হাতে দইরা বাড়ির সামনে নিয়ে আইছে আইনা লাঠি লইছে হাতে লাঠি হাতে নিয়ে আসে মাথার উপরে উঠাইছে গজব শুরু হইব মানে এখন ফিটাটা শুরু হইব ফিটা দেওয়ার আগে বাবা বাবা ফিটা দেওয়ার আগে সন্তান কো মাইরা লাই লগো কইনি আমারে আর মাইরা না মাইরা লাইতাছে আমারে এরকম শিকার দেয় কি দেয় না মা ঘরের ভিতর থেকে দৌড়ায় আয়শা সন্তান এবং লাডির মাঝখানে দাঁড়ায় যায় দাঁড়ায় বলে আমার ছেলে আর মাইরা না আমার ছেলে আর অপরাধ করবে না এরকম বলে কি বলে না আসলে মায়ও জানে যে সন্তানকে এই ছোট বাচ্চাকে যতই বুঝানো হোক যতই শাসন করা হোক সে দুষ্টামি ছাড়বে না কি বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা আমার যখন তুমি অন্যায় করো যখন তুমি অপরাধ করো নামাজের সময় নামাজে আসো না রোজার সময় রোজা রাখো না হজের তৌফিক হয়েছে হজ করো না হালাল খাওয়ার রাস্তা থাকার পরও তুমি হালাল খাও না হারাম পন্থা অবলম্বন করো তখন আমার গজব তোমাকে আক্রমণ করার জন্য যায় অমনি আমি ডাক দিয়ে বলি রে রহমত জলদি করে যা আমার বান্দা আর গজবের মাঝখানে দাঁড়ায় যা বান্দা এবং গজবের মাঝখানে দাঁড়ায় যায় আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে ইন্না রহমত আমি জানি তোকে ছেড়ে দেওয়ার পরে আবার তুই অন্যায় করবি তারপরও তোকে ছেড়ে দেই কেন আমি আল্লাহ রহমান আমি আল্লাহ রহিম আমি আল্লাহর দয়া মায়া বেশি এই জন্য তোকে ছেড়ে দেই এরপরও বান্দা তুই যখন ফিরে আসস না এমন এক সময় আসে রে বান্দা আমার গজব তোকে গ্রেফতার করে ফেলে ওই গজব থেকে আর তুই বাঁচতে পারস না হয় কি হয় না আর জোরে বলেন হয় কি হয় না আর যদি সাথে সাথে যখন বান্দা অপরাধ করে ফেলে তখন যদি গজব এসে যাইত তাহলে বান্দা নে কামল করার সুযোগ পাইত না ভালো কাজ করার সুযোগ পাইত না এমন অনেক মানুষ আছে আগে সুদ খাইছে এখন সুদ খায় না আসে না আগে নামাজ পড়ে নাই এখন নামাজ পড়ে আসে না নাই আগে রোজা রাখে নাই এখন রোজা রাখে আসে না নাই যদি যখন রোজা রাখে নাই 
ওই সময় যদি আল্লাহর আযাব তাকে ধ্বংস করে ফেলতো রোজা রাখার সুযোগ পেত না যখন বেনামাজি ছিল ওই সময় যদি আল্লাহর গজব তাকে গ্রেফতার করে ফেলতো এখন নামাজ পড়ার সময় আর সে পাইতো না যখন সে অপরাধ করছে এখন অপরাধ ছেড়ে তওবা করে আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছে অপরাধের সময় যদি আল্লাহ তাকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতেন এখন তওবা করার সুযোগ পেত না জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা আমার অন্যায় করেছো অপরাধ করেছো ফিরে আসো ফিরে আসো যদি তুমি ফিরে আসতে পারো আর যদি অপরাধ ক্ষমা চেতে পারো তো বা করতে পারো আমার কাছে যদি বান্দা ফিরে আসো আমি তোমাকে মাফ করে দেব শুধু মাফ করব না যেই পরিমাণ গোনা করেছো এই গোনাকে আমি আল্লাহ নেক দিয়া বদলাইয়া দিব আল্লাহ <laughs> কত বড় অপরাধ করেছেন কত বড় অপরাধী ছিল হজরতে ওমর আল্লাহ রসুল সাল্লামের কল্লা আনার জন্য গিয়েছিলেন কি বলেন ঠিক কিনা যেই সাহসটা আবু জাগেল করার সুযোগ পায় নাই সাহস পায় নাই নবীর কল্লা আনার জন্য আবু লাহাব সাহস পায় নাই অথবা সাহেবা সাহস পায় নাই নবীর কল্লা আনার জন্য কিন্তু ওমর তখন তিনি মুসলমান হয় নাই কিন্তু ওমর রাদি আল্লাহ তালান হো নবীর কল্লা আনার জন্য তলোয়ার হাতে নিয়ে বিশ্ব নবীর দরবারে চলে যাচ্ছেন কল্লা আনার জন্য আমার ভাইয়েরা লম্বা ঘটনা ঘটনা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় আমার উদ্দেশ্য হল কথাটাকে শুধু বুঝাই দেওয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কত বড় রহমান তার রহমান রহিম আর দয়া মায়া পেয়ে অনেক বান্দা তৌবা করার সুযোগ পাইয়া আল্লাহ ওলা হয়ে গেছে জমিনে থেকে আল্লাহর নৈকট্য পেয়েছে এমন আছে না নাই হজরত ওমার রদি আল্লাহ রসুলের কল্যাণের জন্য তৈরি হয়ে গেছে প্রতি মধ্যে তার বন্ধু বলতেছে কোথায় যাও মুহাম্মদের কল্লা আনতে যাই মুহাম্মদের কল্লা এনো পড়ে তুমি কি জানো তোমার বোন এবং ভগ্নিপতি মুহাম্মদের কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে একথা শোনার পরে হজরত ওমর শরীর গরম হয়ে গেছে বিশ্বনবীর আঘাত করবে পরে নিজের বোনের বাড়িতে চলে গেছে বোনের বাড়িতে গিয়ে দেখে হজরত ওমরের বোন কোরআনে কারিম তালাবাদ করতেছে তোমার হাতে কি বলে আমার হাতে কোরআন এ কোরআনের কথা শুনে আঘাত করতে শুরু করলো এমন ভাবে প্রহর করতে লাগলো বোন এবং ভগ্নিপতিকে রক্তাক্ত করে জমিনে ফেলে দিয়েছে বোন ডাক দিয়ে বলে উমর তুমি যেমন হত্যাবের ছেলে আমিও তেমনি হত্যাবের মেয়ে তোমার রক্ত তোমার শরীরে যার রক্ত আমার শরীরেও তার রক্ত এত গরম হয়ো না জীবন চলে যেতে পারে মোহাম্মদের ধর্ম ছাড়বো না যেই ধর্মের কারণে বাপ দাদার ধর্মকে ছেড়ে দিয়েছ জীবন দিবা ধর্ম সারবা না তোমার হাতের জিনিসটা আমার কাছে দাও বলে না এটা দেওয়া যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পবিত্র না হবে কারণ এটা আমার আল্লাহর কালাম এই কালাম অপবিত্র অবস্থায় পড়া যায় না আমার ভাইয়েরা হজরত উমর গোসল করলেন পবিত্র হইলেন তারা তো আরবের মানুষ ছিলেন আরবি ভাষা বুঝতেন আমরা যারা বাঙালি বাংলায় শিক্ষিত লোক বাংলা বই আমাদের জন্য সহজ কি বলেন ঠিক কিনা হজরত অমর কাগজটা হাতে নিলেন কাগজটা হাতে নেওয়ার পরে তিনি পড়তে লাগলেন এইভাবে করে পড়তে পড়তে যেই মাত্র এই আয়াত পড়লেন 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله أكبر أمار بخيرا حضرة عمر الجوك بيبي پانير فوتا قولي زمین اشپرش کرتے سے حضرت تمہر کندیار بولے او فاطمہ مربون ای کلمہ یا تو دن کتائی چھلو ای کلام یا تو دن کتائی چھلو امار بوز ہوئے چھے محمد در مئی شتو آر محمد تو دری کرو گنا محمد در بانے اما کی نیے چلو حضرت تمہر کے لمبا گھٹنا جو بک بہرا حضرت تمہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم در بانے چلے گلن اللہ نبی تاکے دیکھے خوشی ہوئے گلن حضرت تمہر رسول شرم نگیے تورو باریٹا چھنے دیلے رسول رچہرہ دیکھے بولے اگو نو بی جی اگو بی شانو بی اگو بی شانو بی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای چہرہ رو مدد تنور بی رس کھڑے اپنا رو کلام پھڑے ہمی بستے پیرے چی ایٹا شادر رو کنو کلام نو ایٹا اسمانی آواز اپنا رو دور مئی شدتو اپنی ہمیں کے کلمہ پڑھائے دین کلمہ پڑھائے دین کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے گا نو امار بائرا جو کن امر تور باری ہاتھ نہیں چھلن بیشو نبی کے مارا رہ جننے ایر چاہی تے بورو اپر آدھار ہوتے پارے نامار نبی کے مارا بیکی بولن ٹھیک کی نا اللہ رب العالمین ایر کسے دنیا رہ سلشتی کنر شرم سلشت مار جدا کرو بیشو نبیر وہی بیشو نبی کے حد تکر رہ جننے جے شہوش کرے تار چاہی تے بورو شکرو اللہ رہ کسے رہ کے ہوتے پارے نا اللہ جدی وہی مغرد تے امر کے دنش کرے دی تے تا ہولے اللہ پاک اسلام رہ خلی فاگی شبے اور دو جہان حضر تے امر کی دیے شاشن کو رہی تے پاک تے نا کی بولن ٹھیک کی نا ہمار بھائی نا ای جنہ اللہ تعالی جکن تکن دنشو نا کرے اما درو پرے برو احسان کرتے سن کی بولن ٹھیک کی نا ہمار بھائی نا ایمون اہو رہو گٹونا چھے فوزائل ابن عیاز رحمہ اللہ فوزائل ابن عیاز نام شن چھے فوزائل تینی چھلن ایک جن ڈاکا تیر شردار کیسے شردار ڈاکا تیر شردار شئی عراق شہرے عراق ایر مدد تار نام شن لے مانوش اوئی پود دیے جائی تو نا اوئی علاقہ ڈکتو نا راتیر بیلا دوری رکھتا دینیر بیلا جائی تو نا اے فوزائل ابن عیاز ڈاکا تیر شردار ایک دین ڈاکشارا راتر ڈاکاتی کڑے شیش راتری تے صبح سادر اتبائی تو ہوئے گے سے فضور نماز شیش ہوئے گے سے ای عبستہ ہے تینی پود دیے ہاتھ دیسا پود دیے ہاتھ دیسے ہٹت کرے تر کانیر مد دے ایک تا آواز اشلو تینی لوگ کھو کرے دیکھ لین آواز دا شادرن کن آواز دوئے ایٹ اللہ قرآن ایر آواز جنے بولین سبحان اللہ قرآن ایر کریم ایر تلاوہ قرآن ایر کریم ایر تلاوہ ایٹا کنو دن پوران ہو بینا کی بولین ٹھیک کی نا ایدے شے پروتی ماں شے پروتی بہت شور کو تو گان نتن نتن عبش کر بشت کر एक समय खूब पपुलार मार्केट खूब गरम छो आकाशे ते लक्ष्य तारा चाप क्योंकि ठीक है एरपर जो बैर हो तुम मोर जीवन भावना तुम्हारे सारा भलो लागे ना ओ आकाशे तो लक्ष्य तारा और मार्केट नाई की बोलें ठीक है ना एरपर जो बैर हल सुनते जमीन चले ग तार लाठी आर कुनो कास करे नहीं, सुलाई मनले सलाम चलेगा से, तार अंकी जे मोजे ससीलो ए अंकी आर कुनो कास करे नहीं, इन तो आमार नबी आपना नबी, विश्व नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते के विदाई हुए, 
মদিনাতুল মুনাফরায় শুয়ে আছে দেড় হাজার বছর হয়ে গেছে কিন্তু তিনি যে মোজেজা নিয়ে এসেছিলেন সেই মোহজেজা আজও জমিনের মধ্যে অক্ষত আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই এই কোরআন যারা বক্ষে ধারণ করবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদেরকে इज्जत वाला বানায় দিবে কি বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা হুযায়র ইবনে আয়াস লক্ষ্য করে দেখলেন যে কোরআনে কারীমের আয়াত তার কানের মধ্যে পৌঁছে গেছে তিনি এবার কোথিকা আওয়াজটা আসে ওই দিকে লক্ষ্য করলেন ওই দিকে হাঁটতেছেন কোরআনের আওয়াজ আসছে তার কানের মধ্যে পৌঁছে গেল আলম ইয়ানিল লাযিনা আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকিরিল্লাহ এই আয়াত যখন পৌঁছে গেছে হুযাইল ইবনে আয়াজ দৌড়ে এসে সামনের দিকে অগ্রসর হয় গিয়া দেখে বড় কোনো দালান নয় বড় কোনো বিল্ডিং নয় বাড়ি নয় ছোট একটা কুরের ঘর ওই কুরের ঘরের ভিতর থেকে কোরআনের তেলাওয়াত আসছে আমার ভাইয়েরা মুরুব্বি বাবার আপনারা জানেন আমাদের এই দেশে বাংলাদেশের 56000 বর্গমাইলের ভিতরে আমাদের মা বোনেরা ফজরের নামাজের পরে কোরআন পড়তেন কি বলেন ঠিক কিনা এখন তো কোরআন পড়ার সময় নাই এখন রাত্র 12টা পর্যন্ত ইস্টার জলসা ইস্টার প্লাস জি প্লাস বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে এই সময় শেষ হয়ে যায় কি বলেন ঠিক কি ঠিক না আজকে নারীদেরকে ইন্ডিয়ান এই সিরিয়ালগুলি আজকে নারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে আজকে তাদের মাঝে কোরআন নাই নিজেরা পড়ে না সন্তানকে শিক্ষা দিবে কি কোরআনের কোনো শিক্ষা আজকে আমাদের সমাজে নাই যেই সমাজে কোরআনের শিক্ষা না থাকবে যতটুকু কমতি হবে সেই সমাজে তত বেশি জেনা বেবিচার জুলুম অত্যাচার বাড়তে থাকবে আমাদের সমাজে জেনা বেবিচার চলে কি চলে না নারী পুরুষ অহরহ আজকে সমাজে চলছে এজন্য কোরআনের মাদ্রাসা প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে একটা করে হলো কোরআনের মাদ্রাসা দরকার কি বলেন ঠিক না আমার ভাইয়েরা ফুজাইল ইবনে আয়াজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওই কুরের গরের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন কুরের গরের সামনে গিয়ে দেখে ওই গরের ভিতর থেকে কোরআনে কারীমের আওয়াজ আসছে বাহির থেকে আওয়াজ দিলেন দরজার মধ্যে টক টক করে আওয়াজ দিছে কে বলতেছে ফুজাইল ইবনে আয়াজ ফুজাইল ইবনে আয়াজের নাম শুনে গরের ভিতরে যে কারিশাব আছে সে ভয় পায় কারণ ফুজাইল ইবনে আয়াজ আমার দরজায় ফুজাইল ইবনে আয়াজের নাম শুনলে তো মানুষ দিনের বেলায় করতে বের হয় না উনি ভয় নিয়ে দরজা খুললেন দেখে যে শরীরের মধ্যে কোনো কাপড় নাই শুধু লজ্জাস্থান ঢাকা নাবিন নিচে শুধু কাপড় উপরের অংশ খোলা হাতের মধ্যে একটা তরবারি এই অবস্থা দেখে কারিশাব মনে মনে বলতেছে না জানি ফুজাইলের সুরত দিরে আজরাইল আমার দরজায় আছে ভয় পাওয়ার কথা না এমন একজন ডাকা কারিশাব বলে ফুজাইল আপনি আমার দরবার আমার ঘরে আমি গরীব মানুষ আমার বাড়িতে কিছু নাই তো কারিশাব কিছুক্ষণ আগে যে আয়াতরা পড়ছেন ওই আয়াতরা আবার পড়ে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না একজন ডাকা আল্লাহর কোরআন শোনার পরে তার দিল পরিবর্তন হয়ে ওই আয়াত আবার শুনতে চায় আল্লাহু আকবার বলে কারিশাব চিন্তা পড়ে গেল ব্যাপার কি ফুজাইল আল্লাহর কোরআন শুনতে চায় এবার কারিশাব মনের মধ্যে ভয় নিয়া করতেছে না জানি তলোয়ার দিয়ে আমাকে আঘাত করবে না জানি কোথায় ভুল হইছে এবার কারিশাব করতেছে আলাম ইয়ানিন ইল্লাযিনা আমানু फुजाइल लक्ष्य कर देखे फुजाइल तरबारी दिए आघात कर दूर कथा फुजाइल हाथ थर थर कर তরবারি টা হাত থেকে জমিনে পড়ে গেছে আল্লাহ আকবার আর লক্ষ্য করে দেখে ফুজাইলের চোখ দুইটি দুটি বেবে পানির স্রোত এমন ভাবে বের হয়েছে নদীর বাঁধ বাংলে যেই ভাবে পানির স্রোত যায় ফুজাইলের চোখ বেবে পানির ফোঁটা জমিনে এমনি ভাবে পড়তেছে ফুজাইল ডাক দিয়ে বলো কারিশাব 
আল্লাহ যে বললেন আলাম ইয়ানিন الذين আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকিরিল্লাহ ও কারিশাব আল্লাহ যে বললেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আর কতদিন লুটতরাজি করবা আর কতদিন গুনাহ করবা আর কতদিন বেবিচার করবা আর কতদিন জানা করবা আর কতদিন সুদ খাইবা আর কতদিন গুস খাইবা আর কতদিন বেনামাজি থাকবা আর কতদিন বেরোজাদার থাকবা ও নারীরা আর কতদিন বেপরদায় থাকবা এখনো কি তোমাদের কবরের কথা याद হয় না এখনো কি কবরের কথা याद হয় না ও কারি সাহেব এই কথা তো আল্লাহ আমাকে বলতেছে ও সুতকুর এই কথা আল্লাহ সুতকুরকে বলতেছে ও মতকুর আল্লাহ এই কথা মতকুরকে বলতেছে ও জানাকুর আল্লাহ এই কথা জানাকুরকে বলতেছে ও বেপরদা নারী আল্লাহ এই কথা বেপরদা নারীকে বলতেছে ও বেনামাজি আল্লাহ এই কথা বেনামাজিকে বলতেছে আল্লাহর হুকুম অবাধ্যকারীকে বলতেছে আর জানতে চাইতেছে এখনো কি তোমাদের কবরের কথা याद হয় না আর কতদিন অন্যায় কর অপরাধ করবা আজকে মরলে কালকে তোমার লাশের পরে কবর হয়ে যাবে কি বলেন ঠিক কি না ফুজাইল ইবনে আয়াজ বলে কারি সাহেব আমার আন্দাজ হয়েছে এই কথা আল্লাহ আমাকে বলতেছে আর কতদিন ডাকাতি করব লুটতরাজি করব আজকে থেকে তওবা পড়ায়া দেন আর কোনদিন ডাকাতি করব না লুটতরাজি করব না যা ডাকাতি করেছি মানুষকে দিয়ে দিব আজ থেকে তওবা করলাম ওই দিন থেকে তওবা করে ফুজাইল ইবনে আয়াজ ডাকাতের সরদার আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে আমার ভাইরা সময় নাই রাত্র অনেক হয়ে গেছে আপনারা খুব এলোমেলো অধৈর্য হয়ে গেছেন এই যে কোরআন এটা কি আর জোরে বলেন কি এই কোরআন এই কোরআন যদি জমিনে जिंदा করতে পারে এই কোরআন তো এখন মুর্দা হয়ে গেছে এই কোরআন কি হয়ে গেছে মুর্দা হয়ে গেছে বলে কোরআন মুর্দা হয় নাই এই কোরআন কে গ্রহণ না করে আমরা নিজেরাই মুর্দা হয়ে গেছি কি বলেন ঠিক কি না তাহলে হুজুর কোরআন যে মুর্দা হয়ে গেছে বললেন যে কোরআন মুর্দা হয়ে গেছে এজন্য বললাম এই কোরআন মুর্দা ব্যক্তির জন্য এখন ব্যবহার করা হয় মানুষ মরছে তো খতম পড়ানো হয় কি বলেন ঠিক কিনা বাপে মরছে চাচাই মরছে দাদাই মরছে এরপরে গিয়ে খতম হুজুর একটা খতম করে দেন ছাত্রগুলি যে খতম করে দেন তিন খতম করেন পাঁচ খতম করেন কোরআন শরীফ এখন মৃত ব্যক্তির জন্য শুধু খতমের জন্য আছে কি বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআন কে মুর্দা ব্যক্তির খতমের জন্য কোরআন নাযিল করেন নাই এই কোরআন নাযিল করেছেন আল্লাহ जिंदा ব্যক্তির জন্য কি বলেন ঠিক কিনা তোমার ব্যক্তি জীবন সামাজিক জীবন পারিবারিক জীবন আন্তর্জাতিক জীবন হার লাইনে কিভাবে তুমি চলবা কোরআন থেকে জেনে নাও কোথ থেকে জানতে হবে জোরে বলেন কোরআন থেকে এজন্য ভাই এই কোরআনের মাদ্রাসার দরকার আছে না নাই घटे सम्मान इज्जत के जिंदा रखे कुरान जरा शिखसे संसारे संसार चाल लोक छा बड़ भाईर बस मात्र तक नय नयर बस करते समय तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शतक जगह सीलो ना जेही संपत्ति चिलो बाबर चिकित्सा शेष हुए गए से किंतु एक शो एक संपत्ति जगह चिलो ना आज के अल्लाह ताला प्रति दिन आपना दर से वालो वालो खावा रामरे खावा रे अल्हम्दुलिल्लाह बोले एरो को मापना देर मोतो जोकन सीजन आजे आशे महाफिलर सीजन एरो को प्रति द বিভিন্ন দৃষ্টি ঘুরতে হয় বিভিন্ন জায়গায় সফর করতে হয় কোরআনের কথা বলার জন্য আল্লাহ তাআলা इज्जत সম্মান বাড়ায় দিয়েছে আপনার সন্তান যদি আজকে স্টেজে বইসা শত শত মানুষের সামনে কথা বলতো আপনার কাছে কেমন গর্ব হইতো খুব গর্ব খুব নিজের মধ্যে খুব গর্ব হইতো না কি বলেন 
তো এরকম একটা সন্তান কোরআনের প্রেমিক হোক কোরআনের কথা মানুষকে বলো কোরআনের পক্ষে জীবনটাকে গ্রহণ করুক এরকম আমরা চাই কি চাই না বলে মাদ্রাসায় বললি কার ইংরেজি পড়ে স্কুলে বললে ইংরেজি পড়ে ভাই মাদ্রাসায় ইংলিশ পড়ায় স্কুলেও পড়ায় কিন্তু দুই ইংলিশের মধ্যে পার্থক্য আছে ছোট্ট করে পাঁচ মিনিট একটু পার্থক্যটা বলে দেই বলবো দুই ছেলে একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছে আর একটা মাদ্রাসা স্কুলে যখন নিয়ে গেছে ছেলেকে ভর্তি করানোর জন্য স্যার জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি কোন নাম মন্টু আছে না নাই नाम कि खुब भलो इसलमिक नाम एले के बोलते ठीक है तुम भर्ती हो जाओ भर्ती पढ़ते शुरू कर ইংরাজি অক্ষর দিয়ে বুঝাই এ ছেলে বলতেছে এ এর মনে প্রশ্ন জাগে কি জাগে না স্যার আপেল কি আপেল খায় খায় না মাথা দেয় খায় খাও এরপরে পড়তেছে বি স্যার বি বিতে বেনা না बुझे ना मेव कहले खुब भलो बुझे चार नम्बर डी ছাত্র কয় ডি ডি তে ডগ ডি তে কি ডগ এটা স্কুলের পড়া কিসের পড়া ডি তে ডগ ছাত্র কয় ডগ ক ডগ কি স্যার কয় কুত্তা কয় কুত্তা কি কয় খেউ খেউ বাচ্চা তো বুঝাইতে হবে তো দেখেন একটা বাচ্চারে আমি স্কুলে নিয়ে দিলাম ছোট্ট বাচ্চা তাকে পড়াইলো এ এ তে আপেল বি তে বেনানা সি তে ক্যাট ডি তে ডগ कारण कूकुर खबर दीबें ना तो जोर चिंतन ठीक क्या এই পড়াটা যে ছেলে বেলেরা শিখলো শিক্ষা আজকে বড় এমপি মন্ত্রী হয়েছে মন্ত্রী হওয়ার পরে যে সমস্ত মন্ত্রীরা চার হাজার কোটি টাকা লুট হয়ে যাওয়ার পরে বলে এটা কোনো ব্যাপার না বলেন এর চাইতে বড় ডাকাত কেউ আছে আরো জোরে বলেন আছে যেই মন্ত্রী বলে যে গোস খাও তবে সোয়া সোয়া খাও এটা কি এবিসিডি পইরা হইছে না না পইরা হইছে কারণ তার ভিতরে কুকুল বিড়ালের স্বভাব শিখছে এই শিক্ষাটা যদি আমি একটু মাদ্রাসায় গিয়ে শিখতাম তাহলে কি আসতো এবার আসেন মাদ্রাসার শিক্ষা মাদ্রাসায় গেছে তোমার নাম কি বলে আমার নাম মন্টু মিয়া नामेंतन कर द्वारा कि नाम जो बंदा नाम সত্তর বছর যদি সন্তান বাসে আর বাপ যদি সত্তর বছর মন টুমিয়া কে ডাকে সেম টুমিয়া পাম্বার মিয়া কে ডাকে আর সত্তর বছরের গুণা যদি খালি আমল নামায় লেখে জাহান নামে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট কি বলেন ঠিক কিনা নামটা যদি ইসলামিক হয় 
নামটা যদি মুসলমানের হয় যতবার এই নামটাকে আদর করে ডাক দিবে প্রতি ডাকে একটা করে নেকি লেখা হবে ওই এক একটা নেকি যদি তিরিশ বছর সন্তানকে ডাকলো হয়তো বা হতে পারে এই নামের কারণে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবে এটা হলো নামের ফসির ফসিলত এবার আসুন মাদ্রাসা ভর্তি হয়ে গেছে শিক্ষক বলতেছে পর এ যেহেতু ইংরাজি দিয়ে কথা ইংরাজি নিয়ে কথা হইতেছে না এ ছাত্র পড়তেছে এ বলে এতে আল্লাহ এতে কি আরো জোরে বলেন কি ছাত্রর ছোট্ট মানুষ তার মনের মধ্যে প্রশ্ন হুজুর আল্লাহ কি কে আল্লাহ এবার শিক্ষকটাকে বলতেছে আল্লাহ হলেন তিনি তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি এটা হলো কোরআনের পড়া চিল্লায় বলেন সুবাহান আল্লাহ ठीक ছাত্র বলতেছে এ এতে আল্লাহ আল্লাহকে শিক্ষক বলতেছে আল্লাহ হলেন তিনি তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি মিলছে কিনা আরো জোরে বলে মিলছে কিনা এবার বলে বি বলে ছাত্র বলতেছে বি বিতে বাইতুল্লাহ বলে স্যার বাইতুল্লাহ কি বাইতুল্লাহ হলো আল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘরে কি করা হয় বলে তোমাকে আমাকে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে ওই আল্লাহকে সেজেদা দেওয়া হয় ছোট্ট বাচ্চা তার রবকে চিনল রবের ইবাদত করার জায়গা পেয়ে গেল এবার ছাত্র পড়তেছে শীত শীত শীতে ক্যাপ ক্যাপ কি স্যার বলে ক্যাপ হলো টুপি ক্যাপ কি বিশ্বনবী বলেন যে আমার সুন্নত কে ভালোবাসলো সে যেন আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে আমার ভাইরা অনেক সময় বেশি হয়ে গেছে তাহলে মাদ্রাসার পড়া আর স্কুলের পড়ার পার্থক্য বুঝছেন আমার বাইরে স্কুলের পড়াকে আমি ছোট করে বলি নাই আমি হ্যাঁ প্রতিপন্ন করি নাই স্কুলের পড়া এটাও দরকার আছে আপনি ডাক্তার হন ইঞ্জিনিয়ার হন আপনি ম্যাজিস্ট্রেট হন এটা দরকার আছে মুসলমানের মধ্যে দরকার আছে তবে কোরআন শিখে কি শিখতে হবে কোরআন শিখতে হবে আমি মনে করি বাংলাদেশের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে যতগুলো প্রাইমারি স্কুল আছে প্রত্যেকটা প্রাইমারি স্কুলে নুরানি পরিপূর্ণ চালু করে কোরআনের পরিপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া দরকার কি বলেন ঠিক কি ঠিক না সেখানে বিশ্বনবীর বিশ্বনবীর জীবনী পড়ানোর দরকার অমর ইবনুল হত্যাবের জীবনী পড়ানোর দরকার সেটা তো পড়াইবেন না কি পড়াইব আজকে ঠাকুরের পড়া পড়ায় ঠাকুরের জীবনী পড়ায় কি বলেন ঠিক কিনা বাবার জীবনী পড়ায় আমার নবীর জীবনী পড়া হয় না কারণ আমার নবীর জীবনী পড়াইলে মুসলমান পরিপূর্ণ আদর্শ চরিত্রবান হয়ে যাবে কি বলেন ঠিক কি ঠিক না আর মানুষ যদি চরিত্রবান হয়ে যায় দুই নম্বরই করতে পারবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক আমরা বলি আমিন আমার ভাইয়েরা আল্লাহ তালা এই কোরআনের তফসিরকে কবুল করুক আমরা বলি আমিন আপনারা অনেক কষ্ট করে এমন এক সময়ে এ কোরআনের তফসির করিয়েছেন আল্লাহ পাক আকাশকে সুন্দর রেখেছে আকাশকে সুন্দরভাবে রেখেছেন আমাদের এই কোরআনের তফসিরকে আল্লাহ তালা কবুল করেছেন আমরা বলি আমিন আমরা আরো জোরে বলি আমিন এই তাফসিরকে আজকেই শেষ না প্রতি বছর হবে জোরে বলেন হবে কি হবে না গান করায়েন না গান করাইলে নাচ করাইলে নাটক করাইলে এই সমস্ত গুণা লইয়া আসলের ময়দানে উঠতে হবে কি বলেন ঠিক কি না কোরআন হুজুর কোরআনের মাহফিল করলে তো মানুষ হয় না ভাই কোরআনের মাহফিল করাইলে মানুষ হয় ও মানুষ হয় না গান করাইলে মানুষ হয় না ও মানুষ হয় কি বলেন ঠিক কি না গানের মধ্যে আইব বিড়ি কুর গান জাকুর হিরন হিরো কি করেন ঠিক কি না আইয়া খালি শিবন না টান দি ওয়ার্ক জি না সুন্দর দিছে রে জোরে কোন ঠিক কি ঠিক না আর এই কোরআনের মজলিস আসবে 
আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে ডাক দিবে আল্লাহ আল্লাহ বলে চোখের পানি ছেড়ে কাঁদবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কি বলেন ঠিক কি ঠিক না এই মজলিশ আসবে জান্নাতের মেহমানেরা আর ওই গানের মজলিশ আসবে জাহান নামের অনুসারীরা কি বলেন ঠিক কি ঠিক না এই নতুন বাড়েরা নতুন বাড়েরা তো নাকি এই নতুন বাড়েরা কেয়ামত পর্যন্ত কোরআনের তাফসীর জিন্দা থাকো এটা আমরা চাই কি চাই না কারা কারা চাই হাত তুলে দেখাই परेश बनाए আপনার একজন আলেম পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল জলিল ফরিদি সাহেব উনি আস অনেক বড় মাপের আলেম আপনারা তো আর জানেন না ছোট জায়গায় আছে এর আগে যেখানে ছিল এক যে মসজিদে ছিল ওই মসজিদে জুমার সময় প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার লোক হইত জুমার সময় তো বিশাল মসজিদ সেখানে সে থাকতো তার অবস্থানও অনেক উপরে তো আল্লাহ তালা এখানে রাখছেন আমাকে পরামর্শ করতেছে হুজুর থাকমুনি আমি কই ভাই দ্বীনের কাজ করা হলো আমাদের মাকসা আমাদের উদ্দেশ্য কি দ্বীনের কাজ করা এই এলাকায় যদি জান্নাতি পরিবেশ বানায় দেওয়া যায় এই উসিলে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে কি বলেন ঠিক কি ঠিক না আল্লাহ তালা হজরত কেও কবুল করুক আপনাদেরকে আল্লাহ কবুল করুক এই এলাকাকে জান্নাতের পরিবেশ জান্নাতের মহল্লা বানায় দিক আমরা বলি আমিন اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تمار بحيرة ونكفن قطع بولم আমার কথায় যদি আপনারা কষ্ট পান আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিবেন তবে হ্যাঁ আমার হক কথায় যদি কষ্ট পান আমার লিগেল কথায় যদি কষ্ট পান তাহলে আমি আপনাদের কাছে মাফ চাই না কারণ হক কথায় পিতা এটা কষ্ট পাইলে আমার কিছু করার নাই কি বলেন ঠিক কি ঠিক না আমি সকলের কাছে দোয়া চাই এবং সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন কবুল করে সকলকে দিনই পরিবেশে দিনের মজলিসে দিনের সহবতে থাকার তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমি